কর্মফল আজ সতীশের মাসি সুকুমারী এবং মেশন সায় শশধর বাবু আসিয়াছেন সতীশের মা বিধুমুখী ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তাহাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত এসো দিদি বস আজ কোন পুণ্যে রায়মশাইয়ের দেখা পাওয়া গেল দিদি না আসলে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই শশধর এতেই বুঝবে তোমার দিদির শাসন কিরকম করা দিনরাত্রি চোখে চোখে রাখেন সুকুমারী তাই বটে এমন রত্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমনো যায় না বিধুমুখী আকটাকার শব্দে সুকুমারী সতীশ ছি ছি তুই কি কাপড় পরেছিস তুই কি এই রকম ধুতি পরে স্কুলে যাস নাকি বিধু ওকে যে ফ্রকটা কিনে দিয়েছিলেন সে কি হল বিধুমুখী সে ওকন কালে ছিঁড়ে ফেলেছে সুকুমারী তা তো ছিঁড়বেই ছেলে মানুষ গায় এক কাপড় কতদিন থেকে তা তাই বলে কি আর নূতন ফ্রক তৈরি করাতে নেই তোদের ঘরে সকলই অনা সৃষ্টি বিধুমুখী জানুই তো দিদি তিনি ছেলের গায়ে সভ্য কাপড় দেখলেই আগুন হয়ে ওঠেন আমি যদি না থাকতেন তো তিনি বোধ হয় ছেলেকে দলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘুনসি পরিয়ে স্কুলে পাঠাতেন মাগ এমন সৃষ্টি ছাড়া পছন্দ ও কারো দেখিনি সুকুমারী পিছে না এক বই ছেলে নয় একা একটু সাজাতে গোজাতেও ইচ্ছা করে না এমন বাপ তো দেখিনি সতীশ পরশু রবিবার আছে তুই আমাদের বাড়ি যাস আমি তোর জন্যে এক সুট কাপড় রগণ্ডা আকার মজের ওখান হতে আনিয়ে রাখব আহ ছেলে মানুষের কি শখ হয় না সতীশ এক সুটে আমার কি হবে মাসিমা ভাদুরি সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে সে আমাকে তাদের বাড়িতে পিংপং খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে আমার তো সেরকম বাইরে যাবার মখমলের কাপড় নেই শশধর তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভালো সতীশ সুকুমারী আচ্ছা আচ্ছা তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না ওর যখন তোমার মতন বয়স হবে তখন শশধর তখন ওকে বক্তৃতা দেবার অন্য লোক হবে বৃদ্ধ মেশোর পরামর্শ শনুবার অবসর হবে না সুকুমারী আচ্ছা মশাই বক্তৃতা করবার অন্য লোক যদি তোমাদের ভাগ্যে না জুটত তবে তোমাদের কি দশা হতো বলো দেখি শশধর সে কথা বলে লাভ কি সে অবস্থা কল্পনা করাই ভালো সতীশ নেপথ্যের দিকে চাহিয়া না না এখানে আনতে হবে না আমি যাচ্ছি প্রস্থান সুকুমারী সতীশ ব্যস্ত হয়ে পালাল কেন বিধু বিধুমুখী থালায় করে তার জলখাবার আনছিল কিনা ছেলের তাই তোমাদের সামনে লজ্জা সুকুমারী আহা বেচারার লজ্জা হতে পারে ও সতীশ শোন শোন তোর মেশন সায় তোকে পেলেটির বাড়ি থেকে আইসক্রিম খাইয়ে আনবেন তুই ওর সঙ্গে যা ওগো যাও না ছেলে মানুষকে একটু সতীশ মাসিমা সেখানে কি কাপড় পরে যাব বিধুমুখী কেন তোর তো চাপকান আছে সতীশ সে বিশ্রি সুকুমারী আর যাই হোক বিধু তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায়নি তাই রক্ষা বাস্তবিক চাপকান দেখলেই খানসামা কিংবা যাত্রার দলের ছেলে মনে পড়ে এমন অসভ্য কাপড় আর নেই শশধর এ কথাগুলো সুকুমারী চুপি চুপি বলতে হবে কেন ভয় করতে হবে কাকে মনমত নিজের পছন্দ মতো ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পাব না শশধর সর্বনাশ কথা বন্ধ করতে আমি বলিনে কিন্তু সতীশের সামনে এ সমস্ত আলোচনা সুকুমারী আচ্ছা আচ্ছা বেশ তুমি ওকে পেলেটির ওখানে নিয়ে যাও সতীশ না মাসিমা আমি সেখানে চাপকান পড়ে যেতে পারব না সুকুমারী এই যে মনমথবাবু আসছেন এখনই সতীশকে নিয়ে বকাবকি করে ওকে অস্থির করে তুলবেন ছেলে মানুষ বাপের বকুনির চোটে ওর একদম শান্তি নেই আয় সতীশ তুই আমার সঙ্গে আয় আমরা পালাই সুকুমারীর প্রস্থান মনমথর প্রবেশ বিধু সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে কয়েকদিন আমাকে অস্থির করে তুলেছিল দিদি তাকে একটা রূপোর ঘড়ি দিয়েছেন আমি আগে থাকতে বলে রাখলেম তুমি আবার শুনলে রাগ করবে বিধুমুখীর প্রস্থান মনমত আগে থাকতে বলে রাখলেও রাগ করব শশধর সে ঘড়িটি তোমাকে নিয়ে যেতে হবে শশধর তুমি তো আচ্ছা লোক নিয়ে তো গেলেম শেষকালে বাড়ি গিয়ে জবাবদিহি করবে কে মনমত না শশধর ঠাট্টা নয় আমি এসব ভালোবাসি নে শশধর ভালোবাসো না কিন্তু সহ্য করতে হয় সংসারে এ কেবল তোমার একলারি পক্ষে বিধান নয় মনমত আমার নিজের সম্বন্ধে হলে আমি নিঃশব্দে সহ্য করতেন কিন্তু ছেলেকে আমি মাটি করতে পারি না যে ছেলে যাবা মাত্রই পায় যাবার পূর্বেই যার অভাব মোচন হতে থাকে সে নিতান্ত দুর্ভাগা ইচ্ছা দমন করতে না শিখে কেউ কোনো কালে সুখী হতে পারে না বঞ্চিত হয়ে ধৈর্য রক্ষা করবার যে বিদ্যা আমি তাই ছেলেকে দিতে চাই ঘড়ি ঘড়ির চেন জোগাতে চাইনে শশধর 
সে তো ভালো কথা কিন্তু তোমার ইচ্ছা মাত্রেই তো সংসারের সমস্ত বাধা তখনই ধূলিসাত হবে না সকলেরই যদি তোমার মতো সদ্বুদ্ধি থাকতো তাহলে তো কথাই ছিল না তা যখন নেই তখন সাধু সংকল্পকেও গায়ের জোরে চালানো যায় না ধৈর্য চাই স্ত্রীলোকের ইচ্ছার একেবারে উল্টা মুখে চলবার চেষ্টা করলে অনেক বিপদে পড়বে তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে একটু ঘুরে গেলে সুবিধান্ত ফল পাওয়া যায় বাতাস যখন উল্টা বয়ে জাহাজের পাল তখন আর করে রাখতে হয় নইলে চলা অসম্ভব মন মত তাই বুঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সাই দিয়ে যাও ফিরু শশধর তোমার মতো অসম সাহস আমার নেই যার ঘরকন্যার অধীনে ২৪ ঘন্টা বাস করতে হয় তাকে ভয় না করব তো কাকে করব নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বিরত্ব করে লাভ কি আঘাত করলেও কষ্ট আঘাত পেলেও কষ্ট তার চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর মধ্যে সম্পূর্ণ অকাট্য বলে স্বীকার করে কাজের বেলায় নিজের মতো চালানোই সৎ পরামর্শ গোয়ার তুমি করতে গেলেই মুশকিল বাঁধে মন মত জীবন যদি সুদীর্ঘ হতো তবে ধীরে সুস্থে তোমার মতে চলা যেত পরমায়ু যে অল্প শশধর সেই জন্যই তো ভাই বিবেচনা করে চলতে হয় সামনে একটা পাথর পড়লে যে লোক ঘুরে না গিয়ে সেটা ডিঙিয়ে পথ সংক্ষেপ করতে চায় বিলম্ব তারই অদৃষ্টে আছে কিন্তু তোমাকে এ সকল বলা বৃথা প্রতিদিনই তোর ঠ্যাক্স তবু যখন শিক্ষা পাচ্ছ না তখন আমার উপদেশে ফল নেই তুমি এমনি ভাবে চলতে চাও যেন তোমার স্ত্রী বলে একটা শক্তির অস্তিত্ব নেই অথচ তিনি যে আছেন সে সম্বন্ধে তোমার লেশমাত্র সন্দেহ থাকবার কারণ দেখি নেই দাম্পত্য কলহে চৈব বহবারুণের লঘুক্রিয়া শাস্ত্রে এই রূপ লেখে কিন্তু দম্পতি বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অস্বীকার করেন না মনমথবাবুর সহিত তাহার স্ত্রীর মধ্যে যে বাদ প্রতিবাদ ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই কলহ তবু তাহার আরম্ভ বহু নহে তাহার ক্রিয়াও লঘু নহে ঠিক অজাযুদ্ধের সঙ্গে তাহার তুলনা করা চলে না কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথার প্রমাণ হইবে মনমথবাবু কহিলেন তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতি পোশাক পরাতে আরম্ভ করেছ সে আমার পছন্দ নয় বিধু কহিলেন পছন্দ বুঝি একা তোমারই আছে আজকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে মনমত হাসিয়া কহিলেন সকলের মতেই যদি চলবে তবে সকলকে ছেড়ে একমাত্র আমাকেই বিবাহ করলে কেন বিধু তুমি কেবল নিজের মতেই চলবে তবে একানা থেকে আমাকেই বা তোমার বিবাহ করবার কি দরকার ছিল মনমত নিজের মতো চালাবার জন্য যে অন্য লোকের দরকার হয় বিধু নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে কিন্তু আমি তো আর মনমত চিপ কাটিয়া আরে রাম রাম তুমি আমার সংসার মরুভূমির আরব ভরা কিন্তু সে প্রাণীবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক তোমার ছেলেটিকে সাহেব করে তুলো না বিধু কেন করব না তাকে কি চাষা করব এই বলিয়া বিধু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন বিধুর বিধবা যা পাশের ঘরে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে করিলেন স্বামী স্ত্রীতে বিড়লে প্রেমালাপ হইয়া গেল মনমত ও কিও তোমার ছেলেটিকে কি মাখিয়েছ বিধু মূর্ছা যেও না ভয়ানক কিছু নয় একটুখানি অ্যাসেন্স মাত্র তাও বিলাতি নয় তোমাদের সাধের দিশি মনমত আমি তোমাকে বারবার বলেছি ছেলেদের তুমি এ সমস্ত শৌখিন জিনিস অভ্যাস করাতে পারবে না বিধু আচ্ছা যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল হতে কেরোসিন এবং ক্যাস্টার অয়েল মাখা মনমত সেও বা যে খরচ হবে যেটা না হলেও চলে সেটা না অভ্যাস করাই ভালো কেরোসিন ক্যাস্টার অয়েল গায়ে মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক বিধু তোমার মতে আবশ্যক জিনিস কটা আছে তা তো জানি না গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয় মনমত তোমাকে বাদ দিলে যে বাদ প্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে এ বয়সে হয়তো সহ্য হবে না যাই হোক এ কথা আমি তোমাকে আগে হতে বলে রাখছি ছেলেটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর বা সাহেবি নবাবির খিচুড়ি পাকাও তার খরচ আমি জোগাব না আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে তাতে তার শখের খরচ পুরবে না বিধু সে আমি জানি তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কোপনি পড়ানো অভ্যাস করাতেন বিধুর এই অবজ্ঞাবাদকে মর্মাহত হইয়াও মনমত খুনকালের মধ্যে সামলাইয়া লইলেন কহিলেন আমিও তা জানি তোমার ভগিনীপতি শশধরের পরেই তোমার ভরসা তার সন্তান নেই বলে ঠিক করে বসে আছো তোমার ছেলেকেই সেউইলে সমস্ত লিখে পড়ে দিয়ে যাবে সেই জন্যই যখন তখন ছেলেটাকে ফিরিঙ্গি সাজিয়ে এক গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেশোর আদর কারবার জন্য পাঠিয়ে দাও আমি দারিদ্রের লজ্জা অনায়াসেই সহ্য করতে পারি কিন্তু ধনী কুটুম্বের সোহাগ যাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না
এ কথা মনমথর মনে অনেকদিন উদয় হইয়াছে কিন্তু কথাটা কঠোর হইবে বলিয়া এ পর্যন্ত কখনো বলেন নাই বিধু মনে করিতেন স্বামী তাহার গুর অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে পারেন নাই কারণ স্বামী সম্প্রদায় স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অপরিসীম মূর্খ কিন্তু মনমত যে বসিয়া বসিয়া তাহার চাল ধরিতে পারিয়াছেন হঠাৎ জানিতে পারিয়া বিধুর পক্ষে মর্মান্তিক হইয়া উঠিল মুখ লাল করিয়া বিধু কহিলেন ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গায়ে সয় না এত বড় মানি লোকের ঘরে আছি সে তো পূর্বে বুঝতে পারিনি এমন সময় বিধবা যা প্রবেশ করিয়া কহিলেন মেজবৌ তোদের ধন্য আজ সতেরো বৎসর হয়ে গেল তবু তোদের কথা ফুরালো না রাত্রে কুলায় না শেষকালে দিনেও দুইজনে মিলে ফিসফিস তোদের জীবের আগায় বিধাতা এত মধু দিন রাত্রি যোগান কথা হতে আমি তাই ভাবি রাগ করো না ঠাকুরপ তোমাদের মধুর আলাপে ব্যাঘাত করব না একবার কেবল দু মিনিটের জন্য মেজবৌয়ের কাজ হতে সেলাইয়ের প্যাটার্নটা দেখিয়ে নিতে এসেছি সতীশ চে ঠাইমা চে ঠাইমা কি বা সতীশ আজ ভাদুরি সাহেবের ছেলেকে মাচা খাওয়াবেন তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পড়ো না চে ঠাইমা আমার যাবার দরকার কি সতীশ সতীশ যদি যাও তো তোমার এ কাপড়ে চলবে না তোমাকে চে ঠাইমা সতীশ তোর কোনো ভয় নেই আমি এই ঘরেই থাকব যতক্ষণ তোর বন্ধুর চা খাওয়া না হয় আমি বার হব না সতীশ চেঠাইমা আমি মনে করছি তোমার এই ঘরেই তাকে চা খাওয়াবার বন্দোবস্ত করব এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসা ঠাসি লোক চা খাবার ডিনার খাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জন্যেই মার শোবার ঘরে সিন্দুক ফিন্দুক কত কি রয়েছে সেখানে কাকেও নিয়ে যেতে লজ্জা করে চেঠাইমা আমার এখানেও তো জিনিসপত্র সতীশ ওগুলো আজকের মতো বার করে দিতে হবে বিশেষত তোমার এই বটি চুপরি বারকোষগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চলবে না চে ঠাইমা কেন বাবা ওগুলোতে এত লজ্জা কিসের তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবার নিয়ম নেই সতীশ তা জানি নে যে ঠাইমা কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগুলো রাখা দস্তুর নয় এ দেখলে নরেন ভাদুরি নিশ্চয় হাসবে বাড়ি গিয়ে তার বোনদের কাছে গল্প করবে চে ঠাইমা শোনো একবার ছেলের কথা শোনো বটি চুপরি তো চিরকাল ঘরেই থাকে তা নিয়ে গল্প করতে তো শুনিনি সতীশ তোমাকে আর এক কাজ করতে হবে যে ঠাইমা আমাদের নন্দকে তুমি যেমন করে পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো সে আমার কথা শুনবে না খালি গায়ে ফস করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে চে ঠাইমা তাকে যেন ঠেকালেম কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি গায় সতীশ সে আমি আগেই মাসিমাকে গিয়ে ধরেছিলেন তিনি বাবাকে আজ পিঠে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন বাবা এ সমস্ত কিছুই জানেন না চে ঠাইমা বাবা সতীশ যা মনে হয় করিস কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ওই খানা টানাগুলো সতীশ সে ভালো করে সাফ করিয়ে দেব এখন সতীশ মা এমন করে তো চলে না বিধু কেন কি হয়েছে সতীশ চাঁদনির কোট ট্রাউজার পরে আমার বার হতে লজ্জা করে সেদিন ভাদুরি সাহেবের বাড়ির ইভিনিং পার্টি ছিল কয়েকজন বাবু ছাড়া আর সকলেই ড্রেস স্যুট পরে গিয়েছিল আমি সেখানে এই কাপড়ে গিয়ে ভারী অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম বাবা কাপড়ের জন্য যে সামান্য টাকা দিতে চান তাতে ভদ্রতা রক্ষা হয় না বিধু চান তো সতীশ তিনি যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না কত টাকা হলে তোমার মনের মতো পোশাক হয় শুনি সতীশ একটা মর্নিং স্যুট আর একটা লাঞ্চ স্যুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগবে একটা চলন সই ইভিনিং ড্রেস দেড়শো টাকার কমে কিছুতেই হবে না বিধু বল কি সতীশ এ তো তিনশো টাকার ধাক্কা এত টাকা সতীশ মা ওই তোমাদের দশ এক ফকিরি করতে চাও সে ভালো আর যদি ভদ্র সমাজে মিশতে হয় তবে অমন টানাটানি করে চলে না ভদ্রতা রাখতে গেলে তো খরচ করতে হবে তার তো কোনো উপায় নেই সুন্দরবনে পাঠিয়ে দাও না কেন সেখানে ড্রেস কোটের দরকার হবে না বিধু তা তো জানি কিন্তু আচ্ছা তোমার মেশো তো তোমাকে জন্মদিনের উপহার দিয়ে থাকেন এবারকার জন্য একটা নিমন্ত্রণের পোশাক তার কাজ হতে জোগাড় করে নাও না কথায় কথায় তোমার মাসির কাছে একটু আভাস দিলেই হয় সতীশ সে তো অনায়াসেই পারি কিন্তু বাবা যদি টের পান আমি মেসোর কাজ হতে আদায় করেছি তাহলে রক্ষা থাকবে না বিধু আচ্ছা সে আমি সামলাতে পারব সতীশের প্রস্থান ভাদুরি সাহেবের মেয়ের সঙ্গে যদি সতীশের কোনো মতে বিবাহের জোগাড় হয় তাহলেও আমি সতীশের জন্য অনেকটা দিশ্চিন্ত থাকতে পারি ভাদুরি সাহেব ব্যারিস্টার মানুষ বেশ দু দশ টাকার রোজগার করে ছেলেবেলা হতেই সতীশ তো ওদের বাড়ি আনাগোনা করে মেয়েটি তো আর পাশান নয় নিশ্চয় আমার সতীশকে পছন্দ করবে 
সতীশের বাপ তো এসব কথা একবার চিন্তাও করেন না বলতে গেলে আগুন হয়ে ওঠেন ছেলের ভবিষ্যতের কথা আমাকেই সমস্ত ভাবতে হয় মিস্টার ভাদুরির বাড়িতে টেনিস ক্ষেত্র নলিনী ও কি সতীশ পালাও কোথায় সতীশ তোমাদের এখানে টেনিস পার্টি জানতেন না আমি টেনিস শ্যুট করে আসিনি নলিনী সকল গরুর তো এক রঙের চামড়া হয় না তোমার না হয় অরিজিনাল বলেই নাম টোটবে আচ্ছা আমি তোমার সুবিধা করে দিচ্ছি মিস্টার নন্দী আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে নন্দী অনুরোধ কেন হুকুম বলুন না আমি আপনারই সেবার্থে নলিনী যদি একবার অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনারা সতীশকে মাফ করবেন ইনি আজ টেনিস শ্যুট করে আসেননি এত বড় শোচনীয় দুর্ঘটনা নন্দী আপনি ওকালতি করলে খুন জাল ঘর জ্বালানো মাফ করতে পারি টেনিস শ্যুট না পরে এলে যদি আপনার এত দয়া হয় তবে আমার এই টেনিস শ্যুটটা মিস্টার সতীশকে দান করে তার এই এটাকে কি বলি তোমার এটা কি শ্যুট সতীশ খিচুড়ি শ্যুটি বলা যাক তা আমি সতীশের এই খিচুড়ি শ্যুটটা পরে রোজ এখানে আসব আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তবু লজ্জা করব না সতীশ এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে তোমার দর্জির ঠিকানাটা আমাকে দিও ফ্যাশানেবল ছাটের চেয়ে মিস ভাদুরির দয়া অনেক মূল্যবান নলিনী শোনো শোনো সতীশ শুনে রাখো কেবল কাপড়ের ছাট নয় মিষ্ট কথার ছাদও তুমি মিস্টার নন্দীর কাছে শিখতে পার এমন আদর্শ আর পাবে না বিলাতে ইনি ডিউক ডাচেস ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথাও করনি মিস্টার নন্দী আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালি ছাত্র কে কে ছিল নন্দী আমি বাঙালিদের সঙ্গে সেখানে মিশিনি নলিনী শুনছ সতীশ রীতিমতো সভ্য হতে গেলে কত সাবধানে থাকতে হয় তুমি বোধ হয় চেষ্টা করলে পারবে টেনিস শ্যুট সম্বন্ধে তোমার যেরকম সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান তাতে আসা হয় অন্যত্র গমন সতীশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নেলিকে আজ পর্যন্ত বুঝতেই পারলেন না আমাকে দেখে ও বোধ হয় মনে মনে হাসে আমারও মুশকিল হয়েছে আমি কিছুতেই এখানে এসে সুস্থ মনে থাকতে পারিনি কেবলই মনে হয় আমার টাইটা বুঝি কলারের উপরে উঠে গেছে আমার ট্রাউজারে হাঁটুর কাজটায় হয়তো কুচকে আছে নন্দীর মতো কবে আমিও বেশ ওইরকম অনায়াসের স্ফূর্তির সঙ্গে নলিনী পুনরায় আসিয়া কি সতীশ এখনো যে তোমার মনের খেদ মিটল না টেনিস কর্তার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেল হায় কর্তাহারা হৃদয়ের সান্ত্বনা জগতে কোথায় আছে দর্জির বাড়ি ছাড়া সতীশ আমার হৃদয়টার খবর যদি রাখতে তবে এমন কথা আর বলতে না নেলি নলিনী করতালি দিয়া বাহবা মিস্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি এখনই শুরু হয়েছে প্রশ্রয় পেলে অত্যন্ত উন্নতি হবে ভরসা হচ্ছে এসো একটু কেক খেয়ে যাবে মিষ্ট কথার পুরস্কার মিষ্টান্ন সতীশ না আজ আর খাবো না আমার শরীরটা নলিনী সতীশ আমার কথা শোনো টেনিস কর্তার খেদে শরীর নষ্ট করো না খাওয়া দাওয়া একেবারে ছাড়া ভালো নয় কর্তা জিনিসটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিস সন্দেহ নেই কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হলে সেটা ঝুলিয়ে বেড়াবার সুবিধা হয় না শশধর দেখো মনমত সতীশের উপরে তুমি বড় করা ব্যবহার আরম্ভ করেছ এখন বয়স হয়েছে এখন ওর প্রতি অতটা শাসন ভালো নয় বিধু বলো তো রায় মশায় আমি তো ওকে কিছুতেই বুঝিয়ে পারলেম না মন মত দুটো অপবাদ এক মুহূর্তেই একজন বললেন নির্দয় আর একজন বললেন নির্বোধ যার কাছে হতবুদ্ধি হয়ে আছি তিনি যা বলেন সহ্য করতে রাজি আছি তার ভগ্নী যা বলবেন তার উপরেও কথা কব না কিন্তু তাই বলে তার ভগ্নিপতি পর্যন্ত সহিষ্ণুতা চলবে না আমার ব্যবহারটা কীরকম করা শুনি শশধর বেচারা সতীশের একটু কাপড়ের শখ আছে ও বাজ জায়গায় মিশতে আরম্ভ করেছে ওকে তুমি চাঁদনির মন মত আমি তো চাঁদনির কাপড় পরতে বলিনে ফিরিঙ্গি পোশাক আমার দু চক্ষের বিষ ধুতি চাদর চাপকান চোগা পরুক কখনো লজ্জা পেতে হবে না শশধর দেখো মন মত সতীশ যদি এ বয়সে শখ মিটিয়ে না নিতে পারে তবে বুড়ো বয়সে খামকা কি করে বসবে সে আরও বদ দেখতে হবে আর ভেবে দেখো যেটাকে আমরা শিশুকাল হতেই সভ্যতা বলে শিখছি তার আক্রমণ ঠেকাবে কি করে মন মত যিনি সভ্য হবেন তিনি সভ্যতার মালমশলা নিজের খরচেই যোগাবেন যে দিক হতে তোমার সভ্যতা আসছে টাকাটা সে দিক হতে আসছে না বরং এখান হতে সেই দিকেই যাচ্ছে বিধু রায়মশায় পেরে উঠবেন না দেশের কথা উঠে পড়লে ওকে থামানো যায় না শশধর ভাই মন মত ও সব কথা আমিও বুঝি কিন্তু ছেলেদের আবদারও তো এড়াতে পারিনে 
সতীশ ভাদুরী সাহেবদের সঙ্গে যখন মেশামেশি করছে তখন উপযুক্ত কাপড় না থাকলে ও বেচারার বড় মুশকিল আমি রগণ্ডা আকার অঙ্কিনের বাড়িতে ওর জন্য কৃত্যের প্রবেশ কৃত্য সাহেব বাড়ি হতে এই কাপড় এছে মন মত নিয়ে যা কাপড় নিয়ে যা এখনই নিয়ে যা বিধুর প্রতি দেখো সতীশকে যদি আমি এই কাপড় পড়তে দেখি তবে তাকে বাড়িতে থাকতে দেব না মেসে পাঠিয়ে দেব সেখানে সে আপন ইচ্ছা মতো চলতে পারবে দ্রুত প্রস্থান শশধর অবাক কাণ্ড বিধু শরদনে রায়মশায় তোমাকে কি বলবো আমার বেঁচে সুখ নেই নিজের ছেলের উপর বাপের এমন ব্যবহার কেউ কোথাও দেখেছে শশধর আমার প্রতি ব্যবহারটাও তো ঠিক ভালো হল না বোধ হয় মনমথর হজমের গোল হয়েছে আমার পরামর্শ শোনো তুমি ওকে রোজ সেই একই ডাল ভাত খাইও না ও যতই বলুক না কেন মাঝে মাঝে মশলাওয়ালা রান্না না হলে মুখে রোচে না হজমও হয় না কিছুদিন ওকে ভালো করে খাওয়াও দেখি তারপরে তুমি যা বলবে তাইও শুনবে এ সম্বন্ধে তোমার দিদি তোমার চেয়ে ভালো বোঝেন শশধরের প্রস্থান বিধুমুখীর ক্রন্দন বিধুবাজা ঘরে প্রবেশ করিয়া আত্মগত কখনো কান্না কখনো হাসি কত রকম যে সোহাগ তার ঠিক নেই বেশ আছে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও ম্যাজবৌ গোসা ঘরে বসেছিস ঠাকুরপোকে ডেকে দি মানভঞ্জনের পালা হয়ে যাক নলিনী সতীশ আমি তোমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছি বলি রাগ করো না সতীশ তুমি ডেকেছ বলে রাগ করব আমার মেজাজ কি এতই বল নলিনী না ও সব কথা থাক সকল সময়ই নন্দী সাহেবের চেলাগিরি করো না বলো দেখি আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিস কেন দিলে সতীশ যাকে দিয়েছি তার তুলনায় জিনিসটার দাম এমন কি বেশি নলিনী আবার ফের নন্দীর নকল সতীশ নন্দীর নকল সাধে করি তার প্রতি যখন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষপাত নলিনী তবে যাও তোমার সঙ্গে আমি আর কথা কব না সতীশ আচ্ছা মা করো আমি চুপ করে শুনব নলিনী দেখো সতীশ মিস্টার নন্দী আমাকে নির্বোধের মতো একটা দামি ব্রেসলেট পাঠিয়েছিলেন তুমি অমনি নির্বুদ্ধিতার সুর চড়িয়ে তার চেয়ে দামি একটা নেকলেস পাঠাতে গেলে কেন সতীশ যে অবস্থায় লোকের বিবেচনা শক্তি থাকে না সে অবস্থাটা তোমার জানা নেই বলে তুমি রাগ করছো নেলি নলিনী আমার সাতজন মেজেনে কাজ নেই কিন্তু এ নেকলেস তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে হবে সতীশ ফিরে দেবে নলিনী দেব বাহাদুরি দেখাবার জন্যে যে দান আমার কাছে সে দানের কোনো মূল্য নেই সতীশ তুমি অন্যায় বলছো নেলি নলিনী আমি কিছুই অন্যায় বলছি নে তুমি যদি আমায় একটি ফুল দিতে আমি ঢের বেশি খুশি হতেন তুমি যখন তখন প্রায়ই মাঝে মাঝে আমাকে কিছু না কিছু দামি জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ পাছে তোমার মনে লাগে বলে আমি এতদিন কিছুই বলিনি কিন্তু ক্রমেই মাত্রা বেড়েই চলেছে আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয় এই নাও তোমার নেকলেস সতীশ এ নেকলেস তুমি রাস্তায় টান মেরে ফেলে দাও কিন্তু আমি এ কিছুতেই নেব না নলিনী আচ্ছা সতীশ আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা হতেই জানি আমার কাছে ভারীও না সত্য করে বলো তোমার কি অনেক টাকা ধার হয়নি সতীশ কে তোমাকে বলেছে নরেন বুঝি নলিনী কেউ বলেনি আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি আমার জন্য তুমি অন্যায় কেন করছো সতীশ সময় বিশেষে লোক বিশেষের জন্য মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছা করে আজকালকার দিনে প্রাণ দেবার অবকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না অন্তত ধার করবার দুঃখটুকু স্বীকার করবার যে সুখ তা ও কি ভোগ করতে দেবে না আমার পক্ষে যা দুঃসাধ্য আমি তোমার জন্য তাই করতে চাই নেলি একে ও যদি তুমি নন্দী সাহেবের নকল বল তবে আমার পক্ষে মর্মান্তিক হয় নলিনী আচ্ছা তোমার যা করবার তা তো করেছ তোমার সেই ত্যাগ শিকারটুকু আমি নিলেম এখন এ জিনিসটা ফিরে নাও সতীশ ওটা যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয় তবে ওই নেকলেসটা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ করে আমার পক্ষে মরা ভালো নলিনী তেনা তুমি শোধ করবে কি করে সতীশ মার কাজ হতে টাকা পাব নলিনী ছিছি তিনি মনে করবেন আমার জন্যই তার ছেলের দেনা হচ্ছে সতীশ সে কথা তিনি কখনোই মনে করবেন না তার ছেলেকে তিনি অনেক দিন হতে জানেন নলিনী আচ্ছা সে যাই হোক তুমি প্রতিজ্ঞা করো এখন হতে তুমি আমাকে দামি জিনিস দেবে না বড়জোর ফুলের তোরার বেশি আর কিছু দিতে পারবে না সতীশ আচ্ছা সেই প্রতিজ্ঞাই করলেন নলিনী যাক এখন তবে তোমার গুরু নন্দী সাহেবের পাঠ আবৃত্তি করো দেখি স্তুতিবাদ করবার বিদ্যা তোমার কতদূর অগ্রসর হল আচ্ছা আমার কানের ডগা সম্বন্ধে কি বলতে পার বলো আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলেন সতীশ 
যা বলবো তাতে ওই ডগাটুকু লাল হয়ে উঠবে নলিনী বেশ বেশ ভূমিকাটি মন্দ হয়নি আজকের মতো ওইটুকুই থাক বাকিটুকু আর একদিন হবে এখনই কান ঝাঁঝা করতে শুরু হয়েছে দিধু আমার উপর রাগ যা কর ছেলের উপর করো না তোমার পায়ে ধরি এবারকার মতো তার দেনাটা শোধ করে দাও মন মত আমি রাগারাগি করছি নি আমার যা কর্তব্য তা আমাকে করতেই হবে আমি সতীশকে বারবার বলেছি দেনা করলে শোধবার ভার আমি নেব না আমার সে কথার অন্যথা হবে না বিধু ওগো এত বড় সত্য প্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির হলে সংসার চলে না সতীশের এখন বয়স হয়েছে তাকে জলপানি যা দাও তাতে ধার না করে তার চলে কি করে বলো দেখি মন মত যার যেরূপ সাধ্য তার চেয়ে চাল বড় করলে কারোই চলে না ফকিরের না বাদশার না বিধু তবে কি ছেলেকে জেলে যেতে দেবে মন মত সে যদি যাবার আয়োজন করে এবং তোমরা যদি তার জোগার দাও তবে আমি ঠেকিয়ে রাখব কি করে মনমথর প্রস্থান শশধরের প্রবেশ শশধর আমাকে এ বাড়িতে দেখলে মনমথ ভয় পায় ভাবে কালো কর্তা ফরমাস দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেছি তাই কদিন আসিনি আজ তোমার চিঠি পেয়ে শুকু কান্নাকাটি করে আমাকে বাড়ি ছাড়া করেছে বিধু দিদি আসেননি শশধর তিনি এখনই আসবেন ব্যাপারটা কি বিধু সবই তো শুনেছ এখন ছেলেটাকে জেলে না দিলে ওর মন সুস্থির হচ্ছে না রগন্ডা আঁকা রংকিন হারমানের পোশাক তার পছন্দ হলো না জেলখানার কাপড়টাই বোধ হয় তার মতে বেশ সুসভ্য শশধর আর যাই বল মনমথকে বোঝাতে যেতে আমি পারব না তার কথা আমি বুঝি নি আমার কথাও সে বোঝে না শেষকালে বিধু সে কি আমি জানি নে তোমরা তো তার স্ত্রী নৌ যে মাথা হেট করে সমস্তই সহ্য করবে কিন্তু এখন এ বিপদ ঢাকাই কি করে শশধর তোমার হাতে কিছু কি বিধু কিছুই নেই সতীশের ধার সুদতে আমার প্রায় গহনায় বাধা পড়েছে হাতে কেবল বালাজোড়া আছে সতীশের প্রবেশ শশধর কি সতীশ খরচাপত্র বিবেচনা করে করো না এখন কি মুশকিলে পড়েছ দেখো দেখি সতীশ মুশকিল তো কিছুই দেখি নে শশধর তবে হাতে কিছু আছে বুঝি ফাঁস করনি সতীশ কিছু তো আছেই শশধর কত সতীশ আফিম কেন বার মতো বিধু কাঁদিয়ে উঠিয়া সতীশ ও কি কথা তুই বলিস আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি আমাকে আর দোগ্ধাস নে শশধর ছিছি সতীশ এমন কথা যদি বা কখনো মনে আসে তবু কি মার সামনে উচ্চারণ করা যায় বড় অন্যায় কথা সুকুমারীর প্রবেশ বিধু দিদি সতীশকে রক্ষা করো ও কোনোদিন কি করে বসে আমি তো ভয় বাঁচি নে ও যা বলে শুনে আমার গা কাঁপে সুকুমারী ও আবার কি বলে বিধু বলে কিনা আফিম কিনে আনবে সুকুমারী কি সর্বনাশ সতীশ আমার গা ছুঁয়ে বল এমন কথা মনে আনবি নে চুপ করে রইলি যে লক্ষ্মী বাপ আমার তোর মা মাসির কথা মনে করিস সতীশ জেলে বসে মনে করার চেয়ে এ সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো সুকুমারী আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে সতীশ পেয়াদা সুকুমারী আচ্ছা সে দেখব কত বড় পেয়াদা অব এই টাকাটা ফেলে দাও না ছেলে মানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া শশধর টাকা ফেলে দিতে পারি কিন্তু মনমথ আমার মাথায় ইট ফেলে না মারে সতীশ রেশম সাই সে ইট তোমার মাথায় পৌঁছবে না আমার ঘাড়ে পড়বে একা এক জামিনে ফেল করেছি তার উপরে দেনা এর উপরে জেলে যাবার এত বড় সুযোগটা যদি মাটি হয়ে যায় তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ করবেন না বিধু সত্যি দিদি সতীশ মেশোর টাকা নিয়েছে শুনলে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি হতে বার করে দেবেন সুকুমারী তা দিন না আর কি কোথাও বাড়ি নেই নাকি ও বিধু সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে না আমার তো ছেলে পুলে নেই আমি না হয় ওকেই মানুষ করি কি বলবো শশধর সে তো ভালোই কিন্তু সতীশ যে বাঘের বাদশা ওকে টানতে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে সুকুমারী বাঘসায় তো বাদশাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ করে দিয়েছেন আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই এখন তিনি কোনো কথা বলতে পারবেন না শশধর বাঘিনী কি বলেন বাদশাই বা কি বলে সুকুমারী যা বলে সে আমি জানি সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না তুমি এখন দেনাটা শোধ করে দাও বিধু দিদি সুকুমারী আর দিদি দিদি করে কাঁদতে হবে না চল তোর চুল বেঁধে দিই গে এমন ছিলি করে তোর ভগ্নিপতির সামনে বার হতে লজ্জা করে না শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান মনমথর প্রবেশ শশধর মনমথ ভাই তুমি একটু বিবেচনা করে দেখো মনমথ 
বিবেচনা না করে তো আমি কিছুই করি না শশধর তবে দোহাই তোমার বিবেচনা একটু খাটো করো ছেলেটাকে কি জেলে দেবে তাতে কি ওর ভালো হবে মনমত ভালো মন্দর কথা কেউই শেষ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারে না আমি মোটামুটি এই বুঝি যে বার বার সাবধান করে দেওয়ার পরও যদি কেউ অন্যায় করে তবে তার ফলভোগ হতে তাকে কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা কারো উচিত হয় না আমরা যদি মাঝে পড়ে ব্যর্থ করে না দিতেন তবে প্রকৃতির কঠিন শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে পারত শশধর প্রকৃতির কঠোর শিক্ষাই যদি একমাত্র শিক্ষা হতো তবে বিধাতা বাপ মায়ের মনে স্নেহটুকু দিতেন না মনমত তুমি দিনরাত কর্মফল কর্মফল করো আমি তা সম্পূর্ণ মানি না প্রকৃতি আমাদের কাজ হতে কর্মফল করায় গণ্ডায় আদায় করে নিতে চায় কিন্তু প্রকৃতির উপরে যিনি কর্তা আছেন তিনি মাঝে পড়ে তার অনেকটাই মহকুপ দিয়ে থাকেন নইলে কর্মফলের দেনা আমাদের সুদ্ধে সুদ্ধে অস্তিত্ব পর্যন্ত বিকিয়ে যেত বিজ্ঞানের হিসাবে কর্মফল সত্য কিন্তু বিজ্ঞানের উপরেও বিজ্ঞান আছে সেখানে প্রেমের হিসাবে ফলাফল সমস্ত অন্যরকম কর্মফল নৈসর্গিক মার্জনাটা তার উপরের কথা মনমত যিনি অনৈসর্গিক মানুষ তিনি যা খুশি করবেন আমি অতি সামান্য নৈসর্গিক আমি কর্মফল শেষ পর্যন্তই মানি শশধর আচ্ছা আমি যদি সতীশের দেনা শোধ করে তাকে খালাস করি তুমি কি করবে মনমত আমি তাকে ত্যাগ করব দেখো সতীশকে আমি যেভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলাম প্রথম হতেই বাধা দিয়ে তোমরা তা ব্যর্থ করেছ একদিক হতে সংযম আর একদিক হতে প্রশ্রয় পেয়ে সে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে ক্রমাক্তি ভিক্ষা পেয়ে যদি তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে যায় যে কাজের যে পরিণাম তোমরা যদি মাঝে পড়ে কিছুতেই তাকে বুঝতে না দাও তবে তার আশা আমি ত্যাগ করলেন তোমাদের মতোই তাকে মানুষ করো দুই নৌকোয় পা দিয়েই তার বিপদ ঘটেছে শশধর ওপি কথা বলছ মনমত তোমার ছেলে মনমত দেখো শশধর নিজের প্রকৃতি ও বিশ্বাস মতেই নিজের ছেলেকে আমি মানুষ করতে পারি অন্য কোনো উপায় তো জানি না যখন নিশ্চয় দেখছি তা কোনো মতেই হবার নয় তখন পিতার দায়িত্ব আমি আর রাখব না আমার যা সাধ্য তার বেশি আমি করতে পারব না মনমথর প্রস্থান শশধর কি করা যায় ছেলেটাকে তো জেলে দেওয়া যায় না অপরাধ মানুষের পক্ষে যত সর্বনে সেই হোক জেলখানা তার চেয়ে ঢের বেশি ভাদুরি যা শুনেছ সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে মিস্টার ভাদুরি হা সে তো শুনেছি যা সে যে সমস্ত সম্পত্তি হাসপাতালে দিয়ে গেছে কেবল সতীশের মার জন্য জীবিতকাল পর্যন্ত পঁচাত্তর টাকা মাসহারা বরাদ্দ করে গেছে এখন কি করা যায় ভাদুরি এত ভাবনা কেন তোমার যা বেশ লোক যা হোক তুমি তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালোবাসে সেটা বুঝি তুমি দুই চক্ষু মেলে দেখতে পাও না তুমি তো ওদের বিবাহ দিতেও প্রস্তুত ছিলে এখন উপায় কি করবে ভাদুরি আমি তো মনমথর টাকার উপর বিশেষ নির্ভর করিনি যা তবে কি ছেলেটির চেহারার উপর এই নির্ভর করে বসেছিলে অন্য বস্ত্রটা বুঝি অনাবশ্য ভাদুরি সম্পূর্ণ আবশ্যক চিনি যাই বলুন ওর চেয়ে আবশ্যক আর কিছুই নেই সতীশের একটি মেশো আছে বদ হজ যান যা মেশো তো ঢের লোকেরই থাকে তাতে ক্ষুধা শান্তি হয় না ভাদুরি এই মেশোটি আমার মুখকে লগাত টাকা ছেলে পুলে কিছুই নেই বয়স নিতান্ত অল্প নয় সে তো সতীশকেই পোষ্যপুত্র নিতে চায় যা মেশোটি তো ভালো তা চটপট নিক না তুমি একটু তারা দাও না ভাদুরি তারা আমাকে দিতে হবে না তার ঘরের মধ্যেই তারা দেবার লোক আছে সবই প্রায় ঠিকঠাক এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে এক ছেলেকে পোষ্যপুত্র লোয়া যায় কি না তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হয়ে গেছে যা আইন তো তোমাদেরই হাতে তোমরা চোখ বুঝে একটা বিধান দিয়ে দাও না ভাদুরি ব্যস্ত হো না পোষ্যপুত্র না নিলে অন্য উপায় আছে যা আমাকে বাঁচালে আমি ভাবছিলেম সম্বন্ধ ভাঙ্গি কি করে আবার আমাদের নেলি যেরকম জেদালো মেয়ে সে যে কি করে বসত বলা যায় না কিন্তু তাই বলে গরিবের হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় নর ওই দেখো তোমার মেয়েকে দে চোখ ফুলিয়েছে কাল যখন খেতে বসেছিল এমন সময় সতীশের বাপ মরার খবর পেল অমনি তখনই উঠে চলে গেল হাদুরি কিন্তু নেলি যে সতীশকে ভালোবাসে সে তো দেখে মনে হয় না তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে আমি আরও মনে করতাম নন্দীর উপরেই ওর বেশি টান যা তোমার মেয়েটির ওই স্বভাব সে যাকে ভালোবাসে তাকেই জ্বালাতন করে দেখো না বিড়াল ছানাটাকে নিয়ে কি কানটাই করে কিন্তু আশ্চর্য এই তবু তো ওকে কেউ ছাড়তে চায় না নলিনীর প্রবেশ নলিনী মা একবার সতীশবাবুর বাড়ি যাবে না 
তার মা বোন হয় খুব কাতর হয়ে পড়েছেন বাবা আমি একবার তার কাছে যেতে চাই সতীশ মা এখানে আমি যে কত সুখে আছি সে তো আমার কাপড় চোপড় দেখেই বুঝতে পার কিন্তু মেশনসায় যতক্ষণ না আমাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে তুমি যে মাসহারা পাও আমার তো তাতে কোনো সাহায্য হবে না অনেক দিন হতে নেব নেব করেও আমাকে পোষ্যপুত্র নিচ্ছেন না বোধ হয় ওদের মনে মনে সন্তান লাভের আশা এখনো আছে বিধু হতাশভাবে সে আশা সফল হয় বা সতীশ সতীশ হ্যাঁ বলো কি মা বিধু লক্ষণ দেখে তো তাই বোধ হয় সতীশ লক্ষণ অমন অনেক সময় ভুল হতো হয় বিধু না ভুল নয় সতীশ এবার তোর ভাই হবে সতীশ কি যে বল মা তার ঠিক নেই ভাই হবেই কে বললে বোন হতে পারে না বুঝি বিধু দিদির চেহারা যেরকম হয়ে গেছে নিশ্চয় তার মেয়ে হবে না ছেলেই হবে তা ছাড়া ছেলেই হোক মেয়েই হোক আমাদের পক্ষে সমানী সতীশ এত বয়সের প্রথম ছেলে ইতিমধ্যে অনেক বিঘ্ন ঘটতে পারে বিধু সতীশ তুই চাকরির চেষ্টা কর সতীশ অসম্ভব পাস করতে পারিনি তা ছাড়া চাকরি করবার অভ্যাস আমার একেবারে গেছে কিন্তু যাই বল মা এ ভারী অন্যায় আমি তো এতদিনে বাবার সম্পত্তি পেতেম তার থেকে বঞ্চিত হলেম তারপরে যদি আবার বিধু অন্যায় নয় তো কি সতীশ এদিকে তোকে ঘরে এনেছেন ওদিকে আবার ডাক্তার ডাকিয়ে ওষুধ খাওয়া চলছে নিজের বনপর সঙ্গে একইরকম ব্যবহার শেষকালে দয়াল ডাক্তারের ওষুধ তো খেটে গেল অস্থির হোস নে সতীশ এমনে ভগবানকে ডাক তার কাছে কোনো ডাক্তারই লাগে না তিনি যদি সতীশ আহা তিনি যদি এখনো এখনো সময় আছে মা এদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত কিন্তু যেরকম অন্যায় হল সে ভাব রক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠেছে ঈশ্বরের কাছে এদের একটা দুর্ঘটনা না প্রার্থনা করে থাকতে পারছি নে তিনি দয়া করে যেন বিধু আহা তাই হোক নইলে তোর উপায় কি হবে সতীশ আমি তাই ভাবি হে ভগবান তুমি যেন সতীশ এ যদি না হয় তবে ঈশ্বরকে আমি আর মানব না কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব বিধু আরে চুপ চুপ এখন এমন কথা মুখে আনতে নেই তিনি দয়াময় তার দয়া হলে কি ঘটতে পারে সতীশ তুই আজ এত ফিটফাট সাজ করে কোথায় চলেছিস উঁচু কলার পরে মাথা যে আকাশে গিয়ে ঠেকল ঘাড় হেট করবি কি করে সতীশ এমনি করে কলারের জোরে যতদিন মাথা তুলে চলতে পারি চলব তারপরে ঘাড় হেট করবার দিন যখন আসবে তখন এগুলো ফেলে দিলেই চলবে বিশেষ কাজ আছে মা কথাবার্তা পরে হবে প্রস্থান বিধু কাজ কোথায় আছে তা জানি মাগো ছেলের আর তরস হয় না এ বিবাহটা ঘটবেই আমি জানি আমার সতীশের অদৃষ্ট খারাপ নয় প্রথমে বিঘ্ন যতই ঘটুক শেষকালটায় ওর ভালো হয় এ আমি বরাবর দেখে আসছি তা হবেই বা কেন আমি তো জ্ঞাতসারে কোনো পাপ করিনি আমি তো সতী স্ত্রী ছিলাম সেই জন্যে আমার খুব বিশ্বাস হচ্ছে দিদির এবারে সুকুমারী সতীশ সতীশ কি মাসিমা সুকুমারী কাল যে তোমাকে খকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে বললেম অপমান বোধ হল বুঝি সতীশ অপমান কি শের মাসিমা কাল ভাদুরি সাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ যাতায়াতের দরকার ছিল তাই সুকুমারী ভাদুরি সাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন কি তা তো ভেবে পাইনে তারা সাহেব মানুষ তোমার মতো অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে আমি তো শুনলেম তোমাকে তারা আজকাল পৌঁছে না তবু বুঝি ওই রঙিন টাইয়ের উপর টাইরিং পরে বিলাতি কার্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে তোমার কি একটুও সম্মান বোধ নেই তাই যদি থাকবে তবে কি কাজকর্মের কোনো চেষ্টা না করে এখানে এমন করে পড়ে থাকতে তার উপরে আবার একটা কাজ করতে করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয় পাছে ওকে কেউ বাড়ির সরকার মনে করে ভুল করে কিন্তু সরকারও তো ভালো সে খেটে উপার্জন করে খায় সতীশ মাসিমা আমিও হয়তো তা পারতেম কিন্তু তুমি তো সুকুমারী তাই বটে জানি শেষকালে আমারই দোষ হবে এখন বুঝছি তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন তাই তোমাকে এমন করে শাসনে রেখেছিলেন আমি আরো ছেলে মানুষ বলে দয়া করে তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম জেল থেকে বাঁচালেম শেষকালে আমারই দোষ হল এটাই বলে কৃতজ্ঞতা আচ্ছা আমারই না হয় দোষ হল তবু যে কদিন এখানে আমাদের অন্য খাচ্ছ দরকার মতো দুটো কাজই না হয় করে দিলে এমন কি কেউ করে না এতে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয় সতীশ কিছু না কিছু না কি করতে হবে বলো আমি এখনই করছি সুকুমারী খোকার জন্য সাড়ে সাত গজ রেনবো সিল্ক চাই আর একটা সেলার স্যুট সতীশের প্রস্থান অদ্রম 
শোনো শোনো ওর মাপটা নিয়ে যেও জুতো চাই সতীশ প্রস্থান অন্মুখ ও তো ব্যস্ত হচ্ছ কেন সবগুলো ভালো করে শুনেই যাও আজও বুঝি ভাদুরি সাহেবের রুটি বিস্কুট খেতে যাওয়ার জন্য প্রাণ ছটফট করছে খোকার জন্য স্ট্র হ্যাটেনো আর তার রুমালো এক ডজন চাই সতীশের প্রস্থান তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া শোনো সতীশ আর একটা কথা আছে শুনলাম তোমার মেশোর কাজ হতে তুমি নূতন স্যুট কেনবার জন্য আমাকে না বলে টাকা চেয়ে নিয়েছ যখন নিজের সামর্থ্য হবে তখন যত খুশি সাহেবিয়ানা করো কিন্তু পরের পয়সায় ভাদুরি সাহেবদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মেশোকে ফতুর করে দিও না সে টাকাটা আমাকে ফেরত দিও আজকাল আমাদের বড় টানাটানির সময় সতীশ আচ্ছা এনে দিচ্ছি সুকুমারি এখন তুমি দোকানে যাও সেই টাকা দিয়ে কিনে বাকিটা ফেরত দিও একটা হিসাব রাখতে ভুলো না যেন সতীশের প্রস্থান অদ্রম শোনো সতীশ এই কটা জিনিস কিনতে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়ি ভাড়া লাগিয়ে বসো না ওই জন্যে তোমাকে কিছু আনতে বলতে ভয় করে দুপা হেঁটে চলতে হলেই অমনি তোমার মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে পুরুষ মানুষ এত বাবু হলে তো চলে না তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুন বাজার হতে কই মাছ কিনে আনতেন মনে আছে তো মুটেকেও তিনি এক পয়সা দেননি সতীশ তোমার উপদেশ মনে থাকবে আমিও দেব না আজ হতে তোমার এখানে মুটে ভাড়া বেহারার মাইনে যত অল্প লাগে সেদিকে আমার সর্বদাই দৃষ্টি থাকবে হরেন দাদা তুমি অনেকক্ষণ ধরে ও কি লিখছ কাকে লিখছ বলো না সতীশ যা যা তোর সে খবরে কাজ কি তুই খেলা কর গে যা হরেন দেখি না কি লিখছ আমি আজকাল পড়তে পারি সতীশ হরেন তুই আমাকে বিরক্ত করিস নে বলছি যা তুই হরেন ভয় আকার ভা ল ভালো বয় আকার বা ছয় আকার সা ভালোবাসা দাদা কি ভালোবাসার কথা লিখছ বলো না তুমিও কাঁচা পেয়ারা ভালোবাসো বুঝি আমিও বাসি সতীশ আ হরেন অত চেচাস নি ভালোবাসার কথা আমি লিখিনি হরেন হ্যাঁ মিথ্যা কথা বলছ আমি যে পড়লেম ভয় আকার ভা ল ভালো বয় আকার ছয় আকার ভালোবাসা আচ্ছা মাকে ডাকি তাকে দেখাও সতীশ না না মাকে ডাকতে হবে না লক্ষ্মীটি তুই একটু খেলা করতে যা আমি এটে শেষ করি হরেন এটা কি দাদা এ যে ফুলের তোরা আমি নেব সতীশ ওতে হাত দিস নে হাত দিস নে ছিঁড়ে ফেলবি হরেন না আমি ছিঁড়ে ফেলব না আমাকে দাও না সতীশ খোকা কাল তোকে আমি অনেক তোরা এনে দেব এটা থাক হরেন দাদা এটা বেশ আমি এইটেই নেব সতীশ না এ আর একজনের জিনিস আমি তোকে দিতে পারব না হরেন এক মিথ্যে কথা আমি তোমাকে লজন জুস আনতে বলেছিলেন তুমি সেই টাকায় তোরা কিনে এনেছো তাই বই কি আর একজনের জিনিস বই কি সতীশ হরেন লক্ষ্মী ভাই তুই একটুখানি চুপ কর চিঠিখানা শেষ করে ফেলি কাল তোকে আমি অনেক লজন জুস কিনে এনে দেব হরেন আচ্ছা তুমি কি লিখছ আমাকে দেখাও সতীশ আচ্ছা দেখাবো আগে লেখাটা শেষ করি হরেন তবে আমিও লিখি স্লেট লইয়া চিৎকারও সরে ভয় আকার ভা ল ভালো বয় আকার বাসয় আকার সা ভালোবাসা সতীশ চুপ চুপ অত চিৎকার করিস নে আহ থাম থাম হরেন তবে আমাকে তোরাটা দাও সতীশ আচ্ছা নেই কিন্তু খবরদার ছিঁড়িস নে ও কি করলি যা বারণ করলেম তাই ফুলটা ছিঁড়ে ফেললি এমন বদ ছেলেও তো দেখিনি তোরা কারিয়া লইয়া চপেটা ঘাত করিয়া লক্ষ্মী ছাড়া কোথাকার যা এখান থেকে যা বলছি যা হরেনের চিৎকারস্বরে ক্রন্দন সতীশের সবেগে প্রস্থান বিধুমুখীর ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ বিধু সতীশ বুঝি হরেনকে কাঁদিয়েছে দিদি টের পেলে সর্বনাশ হবে হরেন বাপ আমার কাঁদিস নি লক্ষ্মী আমার সোনা আমার হরেন শরদনে দাদা আমাকে মেরেছে বিধু আচ্ছা আচ্ছা চুপ কর চুপ কর আমি দাদাকে খুব করে মারব এখন হরেন দাদা ফুলের তোরা কেড়ে নিয়ে গেল বিধু আচ্ছা সে আমি তার কাজ থেকে নিয়ে আসছি হরেনের ক্রন্দন এমন ছিচকাদুনে ছেলেও তো আমি কখনো দেখিনি দিদি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছেন যখন যেটি চায় তখনই সেটি তাকে দিতে হবে দেখো না একবারে দোকান ঝাটিয়ে কাপড়ই কেনা হচ্ছে যেন নবাব পুত্র ছিছি নিজের ছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয় সতর্জনে খোকা চুপ কর বলছি ওই হামদবুরও আসছে সুকুমারীর প্রবেশ সুকুমারী বিধু ও কি ও আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভূতের ভয় দেখাতে হয় আমি চাকর বাকরদের বারণ করে দিয়েছি কেউ ওর কাছে ভূতের কথা বলতে সাহস করে না আর তুমি বুঝি মাসি হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেছ 
কেন বিধু আমার বাছা তোমার কি অপরাধ করেছে ওকে তুমি দুটি চোখে দেখতে পার না তা আমি বেশ বুঝেছি আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মানুষ করলেম আর তুমি বুঝি আজ তার শোধ নিতে এসেছো বিধু শরদনে দিদি এমন কথা বলো না আমার কাছে আমার সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কি আছে হরেন মা দাদা আমাকে মেরেছে বিধু ছি ছি খোকা মিথ্যা বলতে নেই দাদা তোর এখানে ছিলই না তা মারবে কি করে হরেন বাহ দাদা যে এখানে বসে চিঠি লিখছিল তাতে ছিল ভয় আকার ভা ল ভালো ভয় আকার সয় আকার ভালোবাসা মা তুমি আমার জন্যে দাদাকে লজঞ্জু শান্তে বলেছিলে দাদা সেই টাকায় ফুলের তোরা কিনে এনেছে তাতে আমি একটু হাত দিয়েছিলেম বলেই উমনি আমাকে মেরেছে সুকুমারি তোমরা মায় পয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেছ বুঝি ওকে তোমাদের সহ্য হচ্ছে না ও বেলেই তোমরা বাস আমি তাই বলি খোকা রোজ ডাক্তার ক বরাজের বোতল বোতল ওষুধ দিলছে তবু দিন দিন এমন রোগা হচ্ছে কেন ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেল সতীশ আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি নেলি নলিনী কেন কোথায় যাবে সতীশ জাহান নমে নলিনী সে যায় গায়ে যাবার জন্য কি বিদায় নেবার দরকার হয় যে লোক সন্ধান জানে সে তো ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন কলারটা বুঝি ঠিক হাল ফ্যাশানের হয়নি সতীশ তুমি কি মনে কর আমি কেবল কলারের কথাই দিনরাত্রি চিন্তা করি নলিনী তাই তো মনে হয় সেই জন্যই তো হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীলের মতো দেখায় সতীশ ঠাট্টা করো না নেলি তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে নলিনী তাহলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পাও দেখতে পেতাম সতীশ আবার ঠাট্টা তুমি বড় নিষ্ঠুর সত্যই বলছি নেলি আজ বিদায় নিতে এসেছি নলিনী দোকানে যেতে হবে সতীশ মিনতি করছি নেলি ঠাট্টা করে আমাকে দগ্ধ করো না আজ আমি চিরদিনের মতো বিদায় নেব নলিনী কেন হঠাৎ সেজন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন সতীশ সত্য কথা বলি আমি যে কত দরিদ্র তা তুমি জান না নলিনী সেজন্য তোমার ভয় কিসের আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাইনি সতীশ তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল নলিনী তাই পালাবে বিবাহ না হতেই হৃদকম সতীশ আমার অবস্থা জানতে পেরে মিস্টার ভাদুরি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন নলিনী অমনি সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে হবে এত বড় অভিমানী লোকের কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না সাধে আমি তোমার মুখে ভালোবাসার কথা শুনলেই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিই সতীশ নেলি তবে কি এখনো আমাকে আশা রাখতে বল নলিনী দোহাই সতীশ অমন নভেলি ছাদে কথা বানিয়ে বলো না আমার হাসি পায় আমি তোমাকে আশা রাখতে বলবো কেন আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে লোকের পরামর্শ শুনে রাখে না সতীশ সে তো ঠিক কথা আমি জানতে চাই তুমি দারিদ্রকে ঘৃণা করো কি না নলিনী খুব করি যদি সে দারিদ্র মিথ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে সতীশ নেলি তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে গরিবের ঘরের লক্ষ্মী হতে পারবে নলিনী নভেলে যেরকম ব্যারামের কথা পড়া যায় সেটা তেমন করে চেপে ধরলে আরাম আপনি ঘর ছাড়া হয় সতীশ সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার নলিনী সতীশ তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারলে না স্বয়ং নন্দী সাহেব ও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুলতেন না তোমাদের একচুল প্রশ্রয় দেওয়া চলে না সতীশ তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না নেলি নলিনী চিনবে কেমন করে আমি তো তোমার হাল ফ্যাশানের টাই নই কলার নই দিনরাত জানিয়ে ভাব তাই তুমি চেনো সতীশ আমি হাত জোর করে বলছি নেলি তুমি আজ আমাকে এমন কথা বলো না আমি যে কি নিয়ে ভাবি তা তুমি নিশ্চয় যান নলিনী তোমার সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি যে এত প্রখর তা এতটা নিঃসংশয়ে স্থির করো না ওই বাবা আসছেন আমাকে এখানে দেখলে তিনি অনর্থক বিরক্ত হবেন আমি যাই প্রস্থান সতীশ মিস্টার ভাদুরি আমি বিদায় নিতে এসেছি ভাদুরি আচ্ছা তবে আজ সতীশ যাবার আগে একটা কথা আছে ভাদুরি কিন্তু সময় তো নেই আমি এখন বেড়াতে বের হব সতীশ কিছুক্ষণের জন্য কি সঙ্গে যেতে পারি ভাদুরি তুমি যে পার তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু আমি পারব না সম্প্রতি আমি সঙ্গীর অভাবে তত অধিক ব্যাকুল হয়ে পড়িনি শশধর আহ কি বল তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি সুকুমারি আমি পাগল না তুমি চোখে দেখতে পাও না শশধর কোনোটাই আশ্চর্য নয় দুটোই সম্ভব কিন্তু সুকুমারি আমাদের হরেনের জন্ম হতেই দেখনি ওদের মুখ কেমন হয়ে গেছে সতীশের ভাবখানা দেখে বুঝতে পার না 
শশধর আমার অত ভাব বুঝবার ক্ষমতা নেই সে তো তুমি জানি কোন জিনিসটাকে অদৃশ্য পদার্থ বলেই শিশুকাল হতে আমার কেমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে ঘটনা দেখলে তবু কতকটা বুঝতে পারি সুকুমারী সতীশ যখনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে আবার বিধু তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জুজুর ভয় দেখায় শশধর ওই দেখো তোমরা ছোট কথাকে বড় করে তলো যদি বা সতীশ খোকাকে কখনো সুকুমারী সে তুমি সহ্য করতে পার আমি পারব না ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধরতে হয়নি শশধর সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না এখন তোমার অভিপ্রায় কি শুনি সুকুমারী শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি তো বড় বড় কথা বল একবার তুমি ভেবে দেখো না আমরা হরেনকে যেভাবে শিক্ষা দিতে চাই তার মাসি তাকে অন্যরূপ শেখায় সতীশের দৃষ্টান্তটি বা তার পক্ষে কিরূপ সেটাও তো ভেবে দেখতে হয় শশধর তুমি যখন অত বেশি করে ভাবছো তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কি আছে এখন কর্তব্য কি বলো সুকুমারী আমি বলি সতীশকে তুমি বলো তার মার কাছে থেকে সে এলন কাজকর্মের চেষ্টা দেখো পুরুষ মানুষ পরের পয়সায় বাবুগিরি করে সে কি ভালো দেখতে হয় শশধর ওর মা যে টাকা পায় তাতে সতীশের চলবে কি করে সুকুমারী কেন ওদের বাড়ি ভাড়া লাগে না মাসে পঁচাত্তর টাকা কম কি শশধর সতীশের যেরূপ চাল দাঁড়িয়েছে পঁচাত্তর টাকা তো সে চুরুটের ডগাতেই ফুঁকে দেবে মার গহনাগাটি ছিল সে তো অনেকদিন হল গেছে এখন ভবিষ্যান্ন বাধা দিয়ে তো দেনা শোধ হবে না সুকুমারী যার সামর্থ্য কম তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কি শশধর মনমত তো সেই কথাই বলতো আমরাই তো সতীশকে অন্যরূপ বুঝিয়েছিলেন এখন ওকে দোষ দিয়ে কি করে সুকুমারী না দোষ কি ওর হতে পারে সব দোষ আমারই তুমি তো আর কারো কোনো দোষ দেখতে পাও না কেবল আমার বেলাতেই তোমার দর্শন শক্তি বেড়ে যায় শশধর ওগো রাগ কর কেন আমিও তো দোষী সুকুমারী তা হতে পারে তোমার কথা তুমি যান কিন্তু আমি কখনো ওকে এমন কথা বলিনি যে তুমি তোমার মেশোর ঘরে পায়ের উপর পা দিয়ে গোফে তা দাও আর লম্বা কেদারায় বসে বসে আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাকো শশধর না ঠিক ওই কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাও নি অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারিনে এখন কি করতে হবে বলো সুকুমারী সে তুমি যা ভালো বোধ কর তাই করো কিন্তু আমি বলছি সতীশ যতক্ষণে বাড়িতে থাকবে আমি খোকাকে কোনোমতে বাইরে যেতে দিতে পারব না ডাক্তার খোকাকে হাওয়া খাওয়াতে বিশেষ করে বলে দিয়েছে কিন্তু হাওয়া খেতে গিয়ে ও কখন একলা সতীশের নজরে পড়বে সে কথা মনে করলে আমার মন স্থির থাকে না ও তো আমারই আপন বোনের ছেলে কিন্তু আমি ওকে এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করি নে আমি তোমাকে স্পষ্টই বললেন সতীশের প্রবেশ সতীশ কাকে বিশ্বাস করো না মাসিমা আমাকে আমি তোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মারব এই তোমার ভয় যদি মারি তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে অনিষ্ট করেছ তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে কে আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মতো শৌখিন করে তুলেছে এবং আজ ভিক্ষুকের মতো পথে বের করলে কে আমাকে পিতার শাসন হতে কেড়ে এনে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে কে আমাকে সুকুমারী ও শুনস তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে নিজের মুখে বললে কি না খোকাকে গলা টিপে মারবে ওমা কি হবে গো আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেছি সতীশ দুধকলা আমারও ঘরে ছিল সে দুধকলায় আমার রক্ত বিষ হয়ে উঠত না তা হতে চিরকালের মতো বঞ্চিত করে তুমি যে দুধকলা আমাকে খাইয়েছ তাতে আমার বিষ জমে উঠেছে সত্য কথাই বলছো এখন আমাকে ভয় করাই চাই এখন আমি দংশন করতে পারি বিধুমুখীর প্রবেশ বিধু কি সতীশ কি হয়েছে তোকে দেখে যে ভয় হয় অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন আমাকে চিনতে পারছিস নে আমি যে তোর মা সতীশ সতীশ মা তোমাকে মা বলবো কোন মুখে মা হয়ে কেন তুমি আমার পিতার শাসন হতে আমাকে বঞ্চিত করলে কেন তুমি আমাকে জেল হতে ফিরিয়ে আনলে সে কি মাসির ঘর হতে ভয়ানক তোমরা ঈশ্বরকে মা বলে ডাক তিনি যদি তোমাদের মতো মা হন তবে তার আদর চাই নে তিনি যেন আমাকে নরকে দেন শশধর আহ সতীশ চলো চলো কি বক্স থামো এসো বাইরে আমার ঘরে এসো শশধর সতীশ একটু ঠান্ডা হও তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে সেই কি আমি জানি নে তোমার মাসি রাগের মুখে কি বলেছেন সেই কি অমন করে মনে নিতে আছে দেখো গোড়ায় যা ভুল হয়েছে তা এখন যতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো সতীশ মেশমশায় প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই 
মাসিমার সঙ্গে আমার এখন যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তাতে তোমার ঘরের অন্য আমার গলা দিয়ে আর গলবে না এতদিন তোমাদের যা খরচ করিয়েছি তা যদি শেষ করিটি পর্যন্ত শোধ করে না দিতে পারি তবে আমার মোরেও শান্তি নেই প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো সে আমার হাতে তুমি কি প্রতিকার করবে শশধর না শোনো সতীশ একটু স্থির হও তোমার যা কর্তব্য সে তুমি পরে ভেব তোমার সম্বন্ধে আমরা যে অন্যায় করেছি তার প্রায়শ্চিত্ব তো আমাকেই করতে হবে দেখো আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব সেটাকে তুমি দান মনে করো না সে তোমার প্রাপ্য আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেছি পরশু শুক্রবারে রেজিস্ট্রি করে দেব সতীশ শশধরের পায়ের ধুলা লইয়া মেশম সায় কি আর বলব তোমার এই স্নেহে শশধর আচ্ছা থাক থাক ও সব স্নেহ ফেহ আমি কিছু বুঝিনি রসকস আমার কিছুই নেই যা কর্তব্য তা কোনোরকমে পালন করতেই হবে এই বুঝি সাড়ে আটটা বাজল তুমি আজ করিন্থিয়ানে যাবে বলেছিলে যাও সতীশ একটা কথা তোমাকে বলে রাখি দানপত্রখানা আমি মিস্টার ভাদুরিকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছি ভাবে বোধ হল তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন তোমার প্রতি যে তার টান নেই এমন তো দেখা গেল না এমন কি আমি চলে আসবার সময় তিনি আমাকে বললেন সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে না কেন সতীশের প্রস্থান ওরে রামচরণ তোর মা ঠাকুরানীকে একবার ডেকে দিত সুকুমারীর প্রবেশ সুকুমারী কি স্থির করলে শশধর একটা চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেছি সুকুমারী তোমার প্ল্যান যত চমৎকার হবে সে আমি জানি যা হোক সতীশকে এ বাড়ি হতে বিদায় করেছ তো শশধর তাই যদি না করব তবে আর প্ল্যান কিসের আমি ঠিক করেছি সতীশকে আমাদের তরফ মানিকপুর লিখে পড়ে দেব তাহলেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ নিজে চালিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে তোমাকে আর বিরক্ত করবে না সুকুমারী আহা কি সুন্দর প্ল্যানই ঠাউরেছ সুন্দর যে আমি একেবারে মুগ্ধ না না তুমি অমন পাগলামি করতে পারবে না আমি বলে দিলেন শশধর দেখো এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল সুকুমারী তখন তো আমার হরেন জন্মায়নি তা ছাড়া তুমি কি ভাব তোমার আর ছেলেপুলে হবে না শশধর সুকু ভেবে দেখো আমাদের অন্যায় হচ্ছে মনেই করো না কেন তোমার দুই ছেলে সুকুমারী সে আমি অত শত বুঝিনে তুমি যদি এমন কাজ কর তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব এই আমি বলে গেলুম সুকুমারীর প্রস্থান সতীশের প্রবেশ শশধর কি সতীশ থিয়েটারে গেলে না সতীশ না মেশম সায় আজ আর থিয়েটার না এই দেখো দীর্ঘকাল পরে মিস্টার ভাদুরির কাজ হতে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছি তোমার দানপত্রের ফল দেখো সংসারের উপর আমার ধিক্কার জন্যে গেছে মেয়ে সংসায় আমি তোমার সে তালুক নেব না শশধর কেন সতীশ সতীশ আমি ছদ্মবেশে পৃথিবীর কোনো সুখ ভোগ করব না আমার যদি নিজের কোনো মূল্য থাকে তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ভোগ করব তার যে এক কানা করিও আমি বেশি চাই না তা ছাড়া তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও মাসিমার সম্মতি নিয়েছ তো শশধর না সে তিনি অর্থাৎ সে এক রকম করে হবে হঠাৎ তিনি রাজি না হতে পারেন কিন্তু সতীশ তুমি তাকে বলেছ শশধর হ্যাঁ বলেছি বই কি বিলক্ষণ তাকে না বলেই কি আর সতীশ তিনি রাজি হয়েছেন শশধর তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে কিন্তু ভালো করে বুঝিয়ে সতীশ বৃথা চেষ্টা মে সংসায় তার নারাজিতে তোমার সম্পত্তি নিতে চাই নে তুমি তাকে বলো আজ পর্যন্ত তিনি আমাকে যে অন্য খাইয়েছেন তা উদ্ধার না করে আমি বাঁচব না তার সমস্ত ঋণ সুদ শুদ্ধ শোধ করে তবে আমি হাত ছাড় শশধর সে কিছুই দরকার নেই সতীশ তোমাকে বরঞ্চ কিছু নগদ টাকা গোপনে সতীশ না মেশংসায় আর ঋণ বাড়াব না তোমার কাছে এখন কেবল আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার যে সাহেব বন্ধুর আপিসে আমাকে কাজ দিতে চেয়েছিলে সেখানে আমার কাজ জুটিয়ে দিতে হবে সহধর পারবে তো সতীশ এরপরেও যদি না পারি তবে পুনর্বার মাসিমার অন্য খাওয়াই আমার উপযুক্ত শাস্তি হবে সুকুমারী দেখো দেখি এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম করে কাজকর্ম করছে দেখো অত বড় সাহেব বাবু আজকাল পুরানো কালো আলপাকার চাপকানের উপরে কোচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আপিসে যায় শশধর বড় সাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন সুকুমারী দেখো দেখি তুমি যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে বসতে তবে এতদিনে সেটাই কলার জুতা ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে ছড়িয়ে দিত ভাগ্যে আমার পরামর্শ নিয়েছ তাই তো সতীশ মানুষের মতো হয়েছে শশধর বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেননি কিন্তু স্ত্রী দিয়েছেন 
আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ স্বামীগুলাকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ করেছে আমাদের এজি সুকুমারী আচ্ছা আচ্ছা ঢের হয়েছে ঠাট্টা করতে হবে না কিন্তু সতীশের পিছনে এতদিন যে টাকাটা ঢেলেছ সে যদি আজ থাকত তবে শশধর সতীশ তো বলেছে কোন একদিন সে সমস্তই শোধ করে দেবে সুকুমারী সে যত শোধ করবে আমার গায়ে রইল সে তো বরাবরই ওইরকম লম্বা চৌড়া কথা বলে থাকে তুমি বুঝি সেই ভরসায় পথ চেয়ে বসে আছো শশধর এতদিন তো ভরসা ছিল তুমি যদি পরামর্শ দাও তো সেটা বিসর্জন দিই সুকুমারী দিলে তোমার বেশি লোকসান হবে না এই পর্যন্ত বলতে পারি ওই যে তোমার সতীশবাবু আসছেন চাকরি হয়ে অব্দি একদিনও তো আমাদের চৈকাঠ মারাননি এমনি তার কৃতজ্ঞতা আমি যাই সতীশের প্রবেশ সতীশ মাসিমা পালাতে হবে না এই দেখো আমার হাতে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই নেই কেবল খান কয়েক নোট আছে শশধর ইস এ যে একতারা নোট যদি আপিসের টাকা হয় তো এমন করে সঙ্গে নিয়ে বেরানো ভালো হচ্ছে না সতীশ সতীশ আর সঙ্গে নিয়ে বেরাব না মাসিমার প্রায় বিসর্জন দিলাম প্রণাম হই মাসিমা বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করিনি সুতরাং পরিষদের অঙ্কে কিছু ভুলচুক হতে পারে এই পনেরো হজর টাকা গুনে নাও তোমার খোকার পোলাও পরমাণে একটি তন্ডুল কণাও কম না করো শশধর একই কাণ্ড সতীশ এত টাকা কোথায় পেলে সতীশ আমি গুঞ্চট আজ ছয় মাস আগাম খরিদ করে রেখেছি ইতিমধ্যে দর চড়েছে তাই মুনফা পেয়েছি শশধর সতীশ এ যে জুয়া খেলা সতীশ খেলা এখানেই শেষ আর দরকার হবে না শশধর তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও আমি চাই না সতীশ তোমাকে তো দিনই মে সমসায় এ মাসিমার ঋণ শোধ তোমার ঋণ কোনো কালে শোধ করতে পারবো না শশধর কি সুকু এ টাকাগুলো সুকুমারী মুনি খাতানচির হাতে দাও না ওইখানেই কি ছড়ানো পড়ে থাকবে শশধর সতীশ খেয়ে এসেছ তো সতীশ বাড়ি গিয়ে খাবো শশধর অ্যাঁ সে কি কথা বেলা যে বিস্তর হয়েছে আজ এইখানেই খেয়ে যাও সতীশ আর খাওয়া নয় মে সমসায় এক দফা শোধ করলেম অনঋণ আবার নূতন করে ফাঁকতে পারব না প্রস্থান সুকুমারী বাপের হাত হতে রক্ষা করে এতদিন ওকে খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করলেম আজ হাতে দু পয়সা আসতেই ভাবখানা দেখেছ কৃতজ্ঞতা এমনি বটে ঘোর কলি কি না সতীশ বড় সাহেব হিসাবের খাতাপত্র কাল দেখবেন মনে করেছিলেম ইতিমধ্যে গানির টাকাটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে তহবিল পূরণ করে রাখব কিন্তু বাজার নেমে গেল এখন জেল ছাড়া গতি নেই ছেলেবেলা হতে সেখানে যাবারই আয়োজন করা গেছে কিন্তু অদৃষ্টে ফাঁকি দেব এই পিস্তলে দুটি গুলি পুড়েছি এই যথেষ্ট নেলি না না ও নাম নয় ও নাম নয় আমি তাহলে মরতে পারব না যদি বা সে আমাকে ভালোবেসে থাকে সে ভালোবাসা আমি ধুলিসাত করে দিয়ে এসেছি চিঠিতে আমি তার কাছে সমস্তই কবুল করে লিখেছি এখন পৃথিবীতে আমার কপালে যার ভালোবাসা বাকি রইল সে আমার এই পিস্তল আমার অন্তিমের প্রেয়সি ললাটে তোমার চুম্বন নিয়ে চক্ষু মুদব মেশন সাহের এ বাগানটি আমারই তৈরি যেখানে যত দুর্লভ গাছ পাওয়া যায় সব সংগ্রহ করে এনেছিলেন ভেবেছিলেন এ বাগান একদিন আমারই হবে ভাগ্য কার জন্য আমাকে দিয়ে এই গাছগুলো রোপণ করে নিচ্ছিল তা আমাকে তখন বলে নিতা হোক এই ঝিলের ধারে এই বিলাতি স্টিফানোটিস লতার কুঞ্জে আমার এই জন্মের হাওয়া খাওয়া শেষ করব মৃত্যুর দ্বারা আমি এ বাগান দখল করে নেব এখানে হাওয়া খেতে আসতে আর কেউ সাহস করবে না মেশন সায়কে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে চাই পৃথিবী হতে ওই ধুলোটুকু নিয়ে যেতে পারলে আমার মৃত্যু সার্থক হতো কিন্তু এখন সন্ধ্যার সময় তিনি মাসিমার কাছে আছেন আমার এ অবস্থায় মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে আমি সাহস করি নে বিশেষত পিস্তল ভরা আছে মরবার সময় সকলকে ক্ষমা করে শান্তিতে মরার উপদেশ শাস্ত্রে আছে কিন্তু আমি ক্ষমা করতে পারলেন না আমার এ মরবার সময় নয় আমার অনেক সুখের কল্পনা ভোগের আশা ছিল অল্প কয়েক বছরের জীবনে তার একে একে সমস্তই টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙেছে আমার চেয়ে অনেক অযোগ্য অনেক নির্বোধ লোকের ভাগ্যে অনেক অজাচিত সুখ জুটেছে আমার জুটেও জুটল না সেজন্য যারা দায় তাদের কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না কিছুতেই না আমার মৃত্যুকালের অভিশাপ যেন চিরজীবন তাদের পিছনে পিছনে ফেরে তাদের সকল সুখকে কানা করে দেয় তাদের তৃষার জলকে বাষ্প করে দেবার জন্য আমার দগ্ধ জীবনের সমস্ত দাহকে যেন আমি রেখে যেতে পারি হায় প্রলাপ সমস্তই প্রলাপ অভিশাপের কোনো বলই নেই আমার মৃত্যু কেবল আমাকেই শেষ করে দেবে আর কারো গায়ে হাত দিতে পারবে না 
আর তারা আমার জীবনটাকে একেবারে ছারখার করে দিলে আর আমি মোরেও তাদের কিছুই করতে পারলেন না তাদের কোনো ক্ষতি হবে না তারা সুখে থাকবে তাদের দাঁত মাজা হতে আরম্ভ করে মশারি ঝাড়া পর্যন্ত কোনো তুচ্ছ কাজটিও বন্ধ থাকবে না অথচ আমার সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের সমস্ত আলোক এক ফুৎকারে নিবল আমার নেলিউ ও নাম নয় ওকে ও হরেন সন্ধ্যার সময় বাগানে বার হয়েছে যে বাপ মাকে লুকিয়ে চুরি করে কাঁচা পেয়ারা পারতে এসেছে ওর আকাঙ্ক্ষা ওই কাঁচা পেয়ারার চেয়ে আর অধিক ঊর্ধ্বে চড়েনি ওই গাছের নিচু ডালেই ওর অধিকাংশ শোক ফলে আছে পৃথিবীতে ওর জীবনের কি মূল্য গাছের একটা কাঁচা পেয়ারা যেমন এই সংসারে ওর কাঁচা জীবনটাই বা তার চেয়ে কি এমন বড় এখনই যদি ছিন্ন করা যায় তবে জীবনের কত নৈরাশ্য হতে ওকে বাঁচানো যায় তাকে বলতে পারে আর মাসি মাই একেবারে লুটাপুটি করতে থাকবে আ ঠিক সময়টি ঠিক স্থানটি ঠিক লোকটি হাতকে আর সামলাতে পাচ্ছি নে হাতটাকে নিয়ে কি করি হাতটাকে নিয়ে কি করা যায় ছড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারা গাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল অবশেষে নিজের হাতকে সে সবেগে আঘাত করিল কিন্তু কোনো বেদনা বোধ করিল না শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল হরেন চমকিয়া উঠিয়া এ কি দাদা নাকি তোমার দুটি পায়ে পড়ি দাদা তোমার দুটি পায়ে পড়ি বাবাকে বলে দিও না সতীশ চিৎকার করিয়া মেশন সায় মেশন সায় এই বেলা রক্ষা করো আর দেরি করো না তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা করো শশধর ছুটিয়া আসিয়া কি হয়েছে সতীশ কি হয়েছে সুকুমারী ছুটিয়া আসিয়া কি হয়েছে আমার বাছার কি হয়েছে হরেন কিছুই হয়নি মা কিছুই না দাদা তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন সুকুমারী একই রকম বিশ্রি ঠাট্টা ছি ছি সকলই অনাসৃষ্টি দেখো দেখি আমার বুক এখনো ধরাস ধরাস করছে সতীশ মত ধরেছে বুঝি সতীশ পালাও তোমাদের ছেলেকে নিয়ে এখনই পালাও নইলে তোমাদের রক্ষা নেই হরেনকে লইয়া ত্রস্ত পদে সুকুমারীর পলায়ন শশধর সতীশ অমনুতলা হো না ব্যাপারটা কি বলো হরেনকে কার হাত হতে রক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলে সতীশ আমার হাত হতে পিস্তল দেখাইয়া এই দেখো মে সংসায় দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ বিধু সতীশ তুই কোথায় কি সর্বনাশ করে এসেছিস বল দেখি আপিসের সাহেব পুলিশ সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে খানা তল্লাশি করতে এসেছে যদি পালাতে হয় তো এই বেলা পালা হায় ভগবান আমি তো কোনো পাপ করিনি আমারই অদৃষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন সতীশ হয় নেই পালাবার উপায় আমার হাতে আছে শশধর তবে কি তুমি সতীশ তাই বটে মেশন সায় যা সন্দেহ করছো তাই আমি চুরি করে মাসির ঋণ শোধ করেছি আমি চোর মা শুনে খুশি হবে আমি চোর আমি খুনি এখন আর কাঁদতে হবে না যাও যাও আমার সম্মুখ হতে যাও আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে শশধর সতীশ তুমি আমার কাছেও তো কিছু ঋণী আছো তাই শোধ করে যাও সতীশ বলো কেমন করে শোধ করব কি আমি দিতে পারি কি চাও তুমি শশধর ওই পিস্তলটা দাও সতীশ এই দিলাম আমি জেলেই যাব না গেলে আমার পাপের ঋণ শোধ হবে না শশধর পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না সতীশ কর্মের দ্বারাই শোধ হয় তুমি নিশ্চয় যেন আমি অনুরোধ করলে তোমার বড় সাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না এখন হতে জীবনকে সার্থক করে বেঁচে থাকো সতীশ মেশন সায় এখন আমার পক্ষে বাঁচা যে কত কঠিন তা তুমি যার না মরব নিশ্চয় জেনে পায়ের তলা হতে আমার শেষ সুখের অবলম্বনটা আমি পদাঘাতে ফেলে দিয়ে এসেছি এখন কি নিয়ে বাঁচব শশধর তবু বাঁচতে হবে আমার ঋণের এই শোধ আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না সতীশ তবে তাই হবে শশধর আমার একটা অনুরোধ শোনো তোমার মাকে আর মাসিকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করো সতীশ তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পার তবে এই সংসারে কি এমন থাকতে পারে যাকে আমি ক্ষমা করতে না পারি প্রণাম করিয়া মা আশীর্বাদ করো আমি সব যেন সহ্য করতে পারি আমার সকল দোষগুণ নিয়ে তোমরা আমাকে যেমন গ্রহণ করেছ সংসারকে আমি যেন তেমনই করে গ্রহণ করি বিধু বাবা কি আর বলব মা হয়ে আমি তোকে কেবল স্নেহই করেছি তোর কোনো ভালো করতে পারিনি ভগবান তোর ভালো করুন দিদির কাছে আমি একবার তোর হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিয়ে গে প্রস্থান শশধর তবে এসো সতীশ আমার ঘরে আজ আহার করে যেতে হবে দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ নলিনী সতীশ সতীশ কি নলিনী নলিনী এর মানে কি এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেছ সতীশ মানে যেমন বুঝেছিলে সেইটাই ঠিক 
আমি তোমাকে প্রতারণা করে চিঠি লিখিনি তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলই উল্টা হয় তুমি মনে করতে পার তোমার দয়া উদ্রেক করবার জন্যই আমি কিন্তু মেশংসায় সাক্ষী আছেন আমি অভিনয় করছিলেম না তবু যদি বিশ্বাস না হয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার এখনো সময় আছে নলিনী কি তুমি পাগলের মতো বক্স আমি তোমার কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে সতীশ যে জন্য আমি সংকল্প করেছি সে তুমি যান নলিনী আমি তো এক বর্ণ গোপন করিনি তবু কি আমার উপর তোমার শ্রদ্ধা আছে নলিনী শ্রদ্ধা সতীশ তোমার উপর ওই জন্যই আমার রাগ ধরে শ্রদ্ধা ছিছি শ্রদ্ধা তো পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে তুমি যে কাজ করেছো আমিও তাই করেছি তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখিনি এই দেখো আমার গহনাগুলি সব এনেছি এগুলি এখনো আমার সম্পত্তি নয় এগুলি আমার বাপ মায়ের আমি তাদেরকে না বলে এনেছি এর কত দাম হতে পারে আমি কিছুই জানিনি কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না শশধর উদ্ধার হবে এই গহনাগুলির সঙ্গে আরো অমূল্য যে ধনটি দিয়েছ তা দিয়েই সতীশের উদ্ধার হবে নলিনী এই যে শশধর বাবু মা করবেন তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি শশধর মা সেজন্য লজ্জা কি দৃষ্টির দোষ কেবল আমাদের মতো বুড়োদেরই হয় না তোমাদের বয়সে আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে থেকে না সতীশ তোমার আপিসের সাহেব এসেছেন দেখছি আমি তার সঙ্গে কথাবার্তা কয় আসি ততক্ষণ তুমি আমার হয়ে অতিথি সৎকার করো মা এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্মাতেই থাকতে পারে 